ein Dach vor allem mit Blüten, es Decke, es Melk. Now, das ist eine arabische Effekte, was gebraucht wird, um eine typische Freundschaft mehr zu beschreiben. Was der Putti in der Sissi, was an die Seele wird in der Welt, der Feuer von der Sky, von mir in der Welt. Maar iemand wat de vriendschap sfeer en die vriendschap kan altijd bij mekaar blijven. Nou, hier is soort van vriendschap is, is letterlijk om met bloed en een verbond in te gaan. En die bloed is die symbool van hierdie vriendskap wat binnen in hierdie ritueel gebruik word of gebruik was. En ons ken die story van David en Jonathan wat op so een vriendskap gesluit het met een bloedsverbond. En die Bijbel sê vir ons in 1 Samuel 18 vers 1 tot 4 en ek gaan het vir lees in die Engels Want hy, hy beskryf dit met baie kreeslik in die Engels, hy sê, The soul of Jonathan was knit to the soul of David. Nee, David nie, die David nie by die woord. And Jonathan loved him as his own soul. Jonathan made a covenant with David because he loved him as his own own soul. Hierdie soort van liefde, sy naam is filio liefde. En dit beteken, you can literally to be befriend or to be kind as kindness. En hierdie woord kindness, kindness, was die verbonds tuin wat hier die soort liefde beskuit het in die filio liefde vir vriende. Maar hier die soort van vriendskap val het bekie vreemd op ons oor vandaan. Want hier sê dit klik anders soos een type van een mafia gangster, jy weet, ondergrond, jy weet, jy weet, jy weet, jy weet, jy weet, Jy weet, dis wat ons dink. Bloedkroes. Wat binnen ons sake lewe, van waar ons vriendskap versweer met mense, gaan het oor die koopoks, die achtergrond, die aansien, die geld, of provincialisme wat volgens ons vriende is. So, dit klik ondenkbaar in ons samenleving om een filio vriendskap te smeer. Want hierdie liefde vlieg maar laag onder die rade. Dit kom nie spoor soos in Eros met een sterk fysische oortuiging of toenadering tot ander mense. Want dit kom nie ons nie baie goed, daar is nie goed woordeskap wat daar oor uitbraai oor die soort van liefde. Ons maak het nie, is veel graag oor filio liefde. Wat ons, ons raak hier eindelijk veel aan die soort van liefde nie, want dit is, dit pas net die lekker nie in by ons samenleving. As ons daar oor praat en dink en daar my handel wil. Wat jy sê, dit is van instinctief, van in die natuur, is dit nie iets wat jy ons automatisch na te trek aan familie met die soe liefde. So ons ons vermijd het al van 
Ik is een vriend van jou. En ik heb afgelopen tijd bij je geleerd over vriendschappen in mijn leven met mensen. Waar ik begin af te komen. Dat bij mensen smeer vrienden met andere mensen om net jou te gebruiken. Tot waar je nodig is. En dan is jij niet meer goed genoeg nie, of jij is voor een irritatie en een teenwoordigheid. So, dat so veel jou, uh, uh, het pas niet bij ons. En, um, dat is een prestatieskool in die naar Laboe is. Wat kinders verdriet, om speciale of beste maaikies te heen, wat? Hulle weet het dat die groep of kinders kan jou meer voordeel so dat kinders nie kan seer kry en hier die speciale beste vriend verhouding te. So die probleem is is dat dit, 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 dat die probleem wat hier geskip word is dat hier die kind word groot ja hy kan nie seer nie maar dit ontneem om van hier die speciale band van van een, een, een broeders vriend of zusters vriend, ek noem het dan maar niet broeders vriend, maar dit komt so nie vijf wat hy nie kan leer wat het rechte waarde is om, om een vriend te kan heen, want selfs ek ek op spoor was, ek was nou nie een social vriender geweest nie, het ek een goeie vriend gehad en met daar die vriend het ons alles meer met mekaar gedeel en alles gescheer, jy het selwe goed beleef en beselwe kan ook beleef gewees en so voort en so voort en ons het al maar ja maar dit is wat in die soort van vriendskap met die best vriends gebeur want jy sien buiten die die concept van goede liefde mis ons die gave van blijdskap, kindness wat God dier die soort van liefde aan die mens wil beskikbaar stel en ten toon stel en dan baie keer in mensese levens wat alleen is het hier die kerk in hulle lewe wat hulle die soort van liefde mis en God het in elkeen van ons, in ons siel, een hulke in die diepe geerte geplaas om een vriend te kan wees. Ons, wat jy sien, ons is sociale kinders, as ons het so kan stel, wat mense in ons leven sê, wat, wat, wat ons begeert het en ons behoefte saam met ons kan deel en kan sien hoe is die stelling Aristoteles jylle weet wie sy neem is die Griekse filosoof gewees baie jylle kere het gesê dat iemand wat sonder waar vriend leef is even a god all a beast wat gereken het hy het gereken het allemaal van hom met vriende en mense Nou die antieke gelovigen het gegroe dat filio die hoogste vorm van liefde is wat die menselijk kan leef naast die akkepij liefde. Davidse liefde vir Jonathan word so beskryd in die volgende 2 Samuel 1 vers 26 Your love to me was extra ordinary, surpassing the love of women. So selfs in ons liefde het gebuig oor filio liefde in Davidse lewe. Maar hier kom nou baie goed in. Hoe kom filio liefde met ons as kerk moet verstaan waarom ons in die vriendskapsliefde van al in die antieke tyd moet verstaan, is die volgende. Jesus kom 
en el propósito de ser éxito para el año pasado de que no se va a ser un buen ser es no me ha de ni me ha en el que hay que ser y el es ni me ha o por afstand da en can wat dan ook dacht te reageer nie, want dit is hoe baie godsdienste vandag en filosofiese denken achter ons rondom godsdienst wil hee dat godsdienst bedreig moet word, hoor my mooi, want ek gaan een baie gevaarlijke ding sê vir die gemeente, as jy dit vang, kan jy bevry word, as jy dit vang, mis jy dit. Baie filosofiese godsdienst richting wil hee, dat ons, soos robots, sal opereer en opereid volgens die stelreels en die relaties en dit, en as jy binnen hierdie raamwerk functioneer, dan is jy bevrijd en selfs in die geestelike geloof, hoe mooi, as jy binnen hierdie concept is, is jy bevry, en baie keer hierdie regelaas, net as jy fariseers, Jesus kom na die fariseers toe, en hy sê vir hulle, jy het al hierdie stel regelaas, wat jy nie self kan nakom nie, maar jy sê dit op ander mense, en maak hulle moed, want dit is die raamwerk, en selfs in vandagse moderne kerkbeheld, dat daar hierdie samenstelling op mense gesit word, bruh, jy moet maar so maak, he, dan is er wat jy onder sy seer geplaas, jy besteed dan. Kom, Jesus, en hy sê, die enigste stel reels, wat ek op julle stel, is dat jy nie nie meer dienstknechte is, wat in opdracht dinge uitvoer nie, maar ek noem julle nie meer dienstknechte nie, maar vriende, want die vriend word ingenooi, binne in die binnenkring in. en dit wat vir jou belangrijk is, en wat vir jou geld, word saam ingetrek, en dit word daar die vriendse belangrijk ook. En dit was een concept, wat baie belangrijk was, in die antieke samenstelling, en daarom sal jy sien, en jy sien, aan die tekstbeheer, word die vriend in die hoofdlijke gespeel, want dit is wat, die hele concept daarvan is, dat hy die vriend, hy sê, ek noem jy nie nie meer dienstknecht nie, maar vriende, en dis ook om hy in die volgende tekst sê, jy het my nie gekies nie, maar ek het jou gekies, want daar het een verbond plaasgevind met bloed, en nie die verbond wat plaasgevind het met bloed, is dat Jesus Christus om sy bloed gestort het, dat daar een bloedverbond, een filio, verbouding kan wees tussen jou en God, dat jy nie meer op een afstand kan staan as een dienstweg nie, maar die God ingetrek word as een vriend, en dit wat myne is, is jou my, en dit wat vir my geld, geld vir jou, en daarom as jy minder is, en ek is meer, ek besit meer, en ek het meer mag, en ek het meer opleiding, en ek is meer, kom daar die meer ook op jou toe, Dit is wat veel liefde beteken in die terme van God en in die Bijbel. En hy nooi nou vir my om hierdie soort van liefde te kan verstaan, so dat daar die dit wat God sin is, daar die bevriendskap wat God met jou wil sien, op jou sal neerkom, dat jy nie in die koude godsdienst een kant sal staan en net in opdraak van wat die kerk en reels en wat jy nie gaan sê nie, maar dat jy in vriendskap sal optree, omdat jy in een vriendskapsverhouding met die almachtige God staat en daarom dinge doen vanuit die liefdesverhouding uit. En daarom het ek een punt verhoud, en ek sê dit nou, met met alle liefde, dat ek ach opgehoud het, en ja, dit het die effect aan die gemeente, ek het opgehoud, om achter mense te staan, en hulle te sê, kom nou mense, kom kerk toe, 
Dien die Heere, maak so, want ek doen jou wel onheer aan, wat jy ontwikkel dan nie een veel verhouding met God, waaruit jy het liefde sal jy geen, en daarom is die kerk in die toestand, dat ons nie meer uitgaan om die evangelie te verkondig nie, want ons staan nie in die verweenskap verhouding met God nie. En dit is ook om die wereld, Christus bis in die kerk. Ek wil jou nooit vandaan, dat ons sal een filieel verhouding met mense sal aanvoer, en rechtig voor vriende sal wees, met die rechte liefde, maar dat ons in een filieel verhouding met Jesus Christus en met God sal opstaan, onder die ons eerste uitgekies het, en nader gekyk het, na ons. Dit is vir ons gegaan. Maar ek wil ons in die die woorde oor die kracht van die hele opvouding. Die grootste bijdrag veel opvouding en die grootste bijdrag tot transformatie in die die wereld gebring. Wat hoog mooi, die meeste ingrijpendste beweging soos die reformatie, communisme, of in die rechte verkeerde, dit wil ek net sê, maar hoor dit is ook reformatie, communisme of reans resange het in huise geboor waar vriende saam gedoom het oor iets voor hen toe. Maak jy nou as een kerk in filio verhouding sal saamkom en saam doom oor dit wat God oor gemeente uitgespreek het, wat sy krachtige effect dat die gemeente sal hee. Ja, baie dankie, dat ons kan leer uit, uit die die vriendskapsverhouding, wat sy vriend, Christus, vir ons wil wees. En wat sy intieme verhouding God, met ons wil staan. Wil ek bid vir ons met jy, dat die werkelijk waar ons op die plek sal bring, dat ons sal verstaan, sal leer, om met die rechte liefdes mens te wees, en liefde hee, en waar ons te koor kom, dat God wat liefde is, ons sal help, vir mense, en in vriend God op weg liefde kan doen. En ek dank jy daarvoor in Jesus' naam.